Vương Nhất Bác Tống Thiến bị chê diễn xuất cứng đờ, không cảm xúc. Sau bộ phim Phong Khởi Lạc Dương được lên sóng, diễn xuất của Vương Nhất Bác gây tranh cãi. Nam diễn viên Vương Nhất Bác trở nên nổi tiếng sau khi tham gia bộ phim truyền hình Nam Mỹ Trần Tình Lệnh. Không lâu sau đó, Vương Nhất Bác tiếp tục góp mặt vào bộ phim Hữu Phỉ. Dù một năm chỉ góp mặt vào rất ít phim truyền hình, nhưng độ nổi tiếng của nam diễn viên Trần Tình Lệnh vẫn không hề thuyên giảm. Mới đây, Vương Nhất Bác khiến mọi phim thích thú khi trở lại màn ảnh với bộ phim Phong Khởi Lạc Dương cùng với cựu thành viên nhóm FX Tống Thiến. Phong Khởi Lạc Dương được chuyển thể từ tiểu thuyết Lạc Dương của nhà văn Mã Bá Dung. Phim lấy bối cảnh thời Võ Tắc Thiên, năm Trường An thứ tư tại Lạc Dương. Trước khi phim lên sóng, với dàn diễn viên đỉnh của shop như Hoàng Hiên, Vương Nhất Bác, Tống Thiến, Tống Giật, cũng như tên tuổi đạo diễn và biên kịch, Phong Khởi Lạc Dương được nhiều khán giả đặt kỳ vọng rất lớn. Tuy nhiên, sau khi phim lên sóng đã trở thành đề tài thảo luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, chỉ với 6 tập đầu tiên lên sóng, Phong Khởi Lạc Dương bị chấm một sao trên trang đánh giá đầu bền khá nhiều. Dù phim được khen ngợi về bối cảnh trang phục đạo cụ được đầu tư chỉnh chu trâu chuốt, nhưng ở ngày tập đầu tiên, Phong Khởi Lạc Dương bị cư dân mạng lên án về việc đạo nhái thiết kế quạt tân hôn, buộc nhà sản xuất đã phải xin lỗi, mua bản quyền của thiết kế quạt tròn cầm tay này. Không những vậy, ở những tập sau của phim còn được đánh giá kém hấp dẫn hơn, cốt truyện khó hiểu, tình tiết rời rạc, không tạo được sự kết nối khi bắt chước phong cách của Trường An 12 canh giờ, nhưng không tới. Ngoài ra, phim sử dụng nhiều cảnh slow motion, cảnh quay chậm, nhất là những phân đoạn hành động làm người xem cảm giác khó chịu. Chưa dừng lại ở đó, phim cũng hứng nhiều gạch đá về diễn xuất của Vương Nhất Bác và Tống Thiến. Đảm nhận vai Bách Lý Hoàng Nghị, Vương Nhất Bác bị nhận xét có diễn xuất yếu nhất trong dàn diễn viên, khiến chất lượng của phim đi xuống. Cụ thể, ở những tập đầu khi biến cố xảy ra với nhân vật Bách Lý Hoàng Nghị của Vương Nhất Bác rất nhiều như gặp được nhóm thích khách, được hai cha con mật báo nhờ giúp đỡ, cha ép kết hôn, cha bị giết hại qua đời, song nam diễn viên không thể biểu lộ được cảm xúc thay đổi cần có của nhân vật. Hay mỗi khi đứng cạnh các nhân vật phụ có kinh nghiệm diễn xuất phong phú, kỹ năng diễn xuất yếu kém của Vương Nhất Bác càng lộ rõ hơn. Hầu như trong tất cả các cảnh quay, Vương Nhất Bác chỉ có mỗi một gương mặt không cảm xúc cùng ánh mắt vô hồn. Dù trang phục được đầu tư tỉ mỉ, nhưng diễn xuất của Vương Nhất Bác khiến nhiều người tụt mút. Còn về Tống Thiến luôn bị khán giả là ó ở tạo hình với mái tóc càng cua kỳ lạ và cái tráng thấp một cách khó chịu, gương mặt quá hiện đại không hợp với phim lịch sử. Đã vậy, Tống Thiến khiến khán giả mệt mỏi ở những phân đoạn trừng mắt, gồng người để tạo cảm giác nguy hiểm hoặc nhíu mày câu có, biểu cảm không cảm xúc. Đã vậy, nhiều cư dân mạng còn đặt ra câu hỏi phải chăng Thống Thiến có thù gì với phía hậu kỳ hay không khi cô bị chỉnh sửa quá lố, khiến gương mặt cựu thành viên nhóm FX cứ như tượng sát. Có những đoạn quay cận mặt thì thấy Thống Thiến để lộ bọn mắt to, đến khi nhìn xa ra một chút là bọn mắt to biến mất hoàn toàn. Trang Quy Quy đánh giá về diễn xuất của Thống Thiến. Trong ba tập đầu, Thống Thiến có nhiều cảnh hành động, tuy nhiên việc sử dụng hiệu ứng lúc nhanh lúc chậm chưa hợp lý, làm giảm chất lượng tác phẩm. Tống Thiến cũng không phải diễn viên võ thuật giỏi, vì vậy nhìn cô ra đòn không có lực, cảnh hành động thiếu mãn nhãn. Nhân vật cao bệnh chút bụi bặm như Hoàng Hiên thủ vai mặc dù được đánh giá cao về diễn xuất, tuy nhiên có những phân đoạn Hoàng Hiên bị khán giả đánh giá yếu nhược, luôn tỏ vẻ nguy hiểm khác hẳn với bề ngoài của nhân vật.